चाकी का फोन है ना स्पीकर पर रखो स्पीकर पर रखो विमान हेलो सकीब क्या हुआ तुम कब से फोन क्यों नहीं उठा रही हो इज एवरीथिंग ओके एक्चुअली बात यह है कि तुम चिंता मत करो क्या मैं आ रहा हूँ ओके मैं भी आ रही हूँ क्या अनिता तुम भी साथ में हो क्यों नहीं होना चाहिए था नहीं दरअसल बात ये नहीं है बात ये है कि तुम दोनों को आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे डैडी दफू अंकल हर्षद अंकल मम्मा हम लोग सब यहाँ पे हम लोग मैनेज कर लेंगे ओके पैनिक मत करो सखी आयु श्योर ये सैम श्योर और अनविता तुम लोग मेरी वजह से पढ़ाई मत बिगाड़ो ओके आई एम रियली सॉरी इट्स ओके ओके मैं बाद में कॉल करती हूँ बाय राजेश भाई वो इलीगल पार्किंग की समस्या तो थी लेकिन एक और नया प्रॉब्लम आ गया है क्या हुआ अरे गली के बाहर मोर्चा निकला है अरे oh my God, मैं इन मोर्चा निकालने वालों के खिलाफ मोर्चा निकालूंगा देखता एक मिनट रुकिए जरा तो आप क्या करेंगे क्या हम क्या करेंगे अभी एक काम करते हैं राज ऊपर चलते हैं और शायद मैं जब तो आवाज लगा कर बोलते हैं लाइट ऑन नहीं करे दरवाजा खोल दे हाँ हाँ ये सही रहेगा अरे नहीं अगर गैस लीक की वजह से दादी को सांस लेने में तकलीफ हुई हो तो क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है पूरे सोसाइटी का गैस लाइन को बंद करवा दिया है मेरे घर बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं बिना गैस के खाना कैसे बनेगा अब करके देखिए प्रॉब्लम ये हुई है कि आ, मेरी मम्मी सेकंड फ्लोर पर रहती है और वो दवाई खाकर वो सो गई है चाबी अंदर रह गई है हमारे पास किसी के पास चाबी नहीं है और गैस मेरी बेटी से यू नो ऑन रह गया तो वो गैस लीक हो गया और हमें टेंशन आ रहा है तो पता नहीं क्या होगा मिस्टर राजेश आपकी प्रॉब्लम ठीक है पर आप हमारी भी प्रॉब्लम को समझिए आप लोगों की गलती की वजह से पूरी सोसाइटी सफर नहीं कर सकती आपकी बेटी को ध्यान देना चाहिए था अगर आपकी माँ इतनी बीमार है तो एक नर्स रखनी चाहिए थी आपकी माँ की वजह से हम इतनी मुसीबत में आ गए वो तो देखिए जी जी तो मैं, मैं, मैं माफी मांगता हूँ और मैं समझता हूँ आपको जो तकलीफ हो रही है आप नहीं समझ रहे हैं कर गया ये क्या तरीका है तेरा बात करने का हा? आवाज नीचे ए भाई तू कौन होता है मेरे को तरीका सिखाने वाला मेरे साथ में दादागिरी नहीं करना समझा मैं कौन होता हूं हा? मैं ये राजेश वागले का भाई हूं और तू कोई भी हो औकात में रह के बात करने का मेरे फैमिली से समझा वरना वरना क्या वरना लापरवाही हुई हमसे जी मैं अपने भाई के बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगता हूँ रियली सॉरी और रही बात आपके घर के रसोई की मैं किसी अच्छे होटल से आपके लिए और आपके मेहमानों के लिए खाना ऑर्डर करता हूँ प्लीज आप शांत रहिए जी आप बताइए आपके घर पे क्या खाना बनने वाला था मैं अभी किसी अच्छे रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दी अरे नहीं नहीं बेटा अब उसकी कोई जरूरत नहीं है अपने किए पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ एक सिंपल सा सोल्यूशन था मेहमानों के आने के प्रेशर में मैं बदतमीजी कर बैठा आई एम वेरी सॉरी राजेश भाई देखा आ गया ना माफी मांगने में ए भाई तुम्हारी दादागिरी की वजह से नहीं तुम्हारे भाई और भाभी की समझदारी की वजह से मुझे पछतावा हो रहा है ओ सेक्रेटरी साहब जी इनकी माता जी के लिए जो भी बन सकता है वो कीजिए सॉरी राजेश भाई थैंक यू थैंक यू वेरी थैंक यू देखा दादा हर समस्या का समाधान हाथापाई नहीं है हर बार सामने वाला ही गलत हो ऐसा जरूरी नहीं है जरूरत है अपने आप को उस इंसान की जगह दो मिनट के लिए रखकर यह सोचने की कि वो ऐसा क्यों कर रहा है हो गया तेरा अब ये बता हुआ क्या है आ, आ, मैं बताऊ तो चलेगा मैं बताता हूं ओ, ओ, क्या है ना मनोज भाई ये बात ऐसी हुई
देखिए लाइट लगा बेटा काम हो रही है लाइट लगा मुझे भगवान के पास दिया लगाना है लाइट लगा मतलब मम्मी अंदर है गैस खुला हुआ है और तुम सब लोग यहाँ पे हाथ पे हाथ धरे खड़े हो नहीं नहीं वो दरअसल फायर ब्रिगेड वालों ने बोला है कि वो जल्दी आ रहे हैं तो आ, कोई अंदर ना जाए अरे तेल लगा रहे तेरा फायर ब्रिगेड चलो अंदर मनोज भैया ऊपर चक्कर क्या करेंगे ना बेल बजा सकते हैं ना दरवाजा तोड़ सकते हैं और गलती से माँ ने आवाज सुन ली और उन्होंने लाइट वाइट ऑन कर दिया कोई और फ्रिक्शन हुआ तो आग लग सकती है अरे वहनी साहेब मैं ना बेल बजाने की बात कर रहा हूँ ना दरवाजा तोड़ने की बात कर रहा हूँ चाबी है मेरे पास चलो सब आइए वरना भाभी सखी आ गई है लड़की मनोज भाई ये चाबी का गुच्छा तो राधिका मासी का है ना ओके तू क्या दूरबीन लेके देखते रहता है क्या कि किसकी चाबी का कौन सा गुच्छा है नहीं 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 वो तो राधिका मासी हमारे घर पे गुच्छा रख के जाती है ना इसलिए हम एक मिनट मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि ये गुच्छा आपके पास कैसे आया चोरी किया मैंने रियली हाँ ये फ्लैट बेचने का प्लान है ना मेरा पंचायत रहती है जल्दी जल्दी माई गॉड पिछड़ घबराहट की वजह से थोड़ा बीपी बड़ा हुआ है वैसे Everything else is fine. Uh, घर में बीबी की टैबलेट है ना आपके पास है, है और हाँ थोड़ा नमक और शक्कर का पानी भी दे दीजिए उन्हें और हो सके तो थोड़ा नींबू भी निचोड़ के दे दीजिए ठीक sure, sure, sure. है ठीक है मैं अभी चलता हूँ एंड इफ यू नीड एनी थिंग कोई इमरजेंसी आए तो प्लीज डू कॉल मी थैंक यू थैंक यू डॉक्टर राइट ओके थैंक यू डॉक्टर त्रिवेदी पूरे सोई दर्शन हाइट सोसाइटी परिवार की ओर से सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेत जोशीपुरा अबे ए जोशीपुरा अबे तेरा रोज रोज ये सेम घिसा पिटा रिकॉर्ड सुन सुन के सामने वाला पकता है तू ना सोचे है बराबर है तू खुद बोल बोल के थकता नहीं करे इससे अच्छा तू इसको रिकॉर्ड करके एक रिकॉर्डर घरे में टांग लेते जा और सामने वाला मिला तो प्ले का बटन दबा देते जा अच्छा जो तुम बरबर है कल से चालू कर। तो बुलाया किसने आपने तो फीस कौन देगा आप दोगे अगर ये दो हजार नहीं मुझे तो सिर्फ पांच सौ रुपए दीजिए आप डॉक्टर तू सिर्फ विजिट करने नहीं आया तू मनोज वागले की मां को विजिट करने आया तो जेब में अभी दो हजार थे तो दो हजार दिए दस हजार तो दस हजार देता मगर मेरे पास चेंज नहीं है मैंने वापस मांगा हा? अच्छा ठीक मेरे पास तो होता है ना बचे हुए पैसे में किसी गरीब का इलाज कर देना ठीक है ए अर्षद छोड़ क्या ना इनको हाँ अभी लाइए ना बैग दीजिए मैं मैं आता हूँ और राजू मम्मी नींद की गोलियां लेती है उसको अल्जाइमर की बीमारी है 
वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो गलती डैडी की या किसी और की नहीं है मेरी गलती है मैं वो गैस ऑन करके भूल गई थी अरे और वैसे भी जब भी मैं मेरा सब खत्म करती हूँ ना खाना पकाना तो गैस का कनेक्शन जो है ना पाइप लाइन का वो मैं मेन कनेक्शन बंद करती हूँ हम लोग सीनियर सिटीजन है ना तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है हमको अब अगर सखी ने गैस लगाया होता ना जलाया होता तो उसे पता चलता कि गैस बंद है अरे ये तो कहानी में ट्विस्ट हो गया मेरे सुपरहिट नाटक काली अमावस के पीले पिशाच में भी ऐसे ही ट्विस्ट था वाह वाह राधिका मासी आप तो होशियार निकली भगवान का शुक्र है कि काकी को कुछ हुआ नहीं है <laughs> और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मनोज भाई के पास घर की चाबी थी है मतलब क्या क्या बात है मनोज <laughs> मासी जस्ट फॉर माय नॉलेज आप मुझे ये बताइए कि आपके घर की चाबी का गुच्छा मनोज भाई के पास कैसे आया दखू, तुझे क्या पड़ी है रे? हा? उसके पास चाबी कहां से आ गई? वो मैं नहीं दी थी उसे डुप्लीकेट बनवाने। वो राजू भूल गया था ना बीच में चाबी तो मनोज बनवाई ना तूने चाबी नहीं मम्मी वही पूछने आ रहा था कि एक कॉपी बनवानी है या दो तभी ये सब हो गया ना और ये ले तेरा चाबियों का गुच्छा तेरे अच्छे वाले बेटे को और बहू को बोल देना दूसरी चाबी बनवा लेंगे हेलो यस मैं सुमी दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल आई मीन सॉरी मैं जोशीपुरा बोल रहा हूँ यस फायर ऑफिसर जी जी फायर ऑफिसर हाँ हाँ नहीं 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 आपको आने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ सब कुछ ठीक है एक अच्छे नागरिक होने के नाते अब मैं पार्किंग वालों के खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज करवाऊंगा यू नो मैं आपसे बात करता हूँ बाद में सखी इतनी बड़ी गलती कैसे हुई तुमसे ऐसा क्या काम आ गया था कि गैस बिना जलाए सिर्फ ऑन करके तुम नीचे उतर गए वो विवान का कॉल आया था उसे कुछ जरूरी बात करनी थी और दादी को डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं ऐसा क्या जरूरी काम था उस विवान का आ? कि दादी को अकेला छोड़कर गैस ऑन करके तुम नीचे चली गई राजू अगर दादी ने वो नॉब ऑफ नहीं किया होता और गैस लीकेज होता और अगर कोई हादसा होता तो अंदाजा है तुम्हें क्या होता अकल नाम की चीज है कि नहीं हाउ कैन यू बी सो इिस्पॉन्सिबल आई एम सॉरी राजू ये क्या तरीका है जवान बच्ची से बात कर रहे हो तू भी अपने श्रीनिवास की तरफ व्यवहार मत कर उसने तो समझा नहीं और अपने एक बेटे को खो दिया तू भी अगर उसी रास्ते पे चला ना उसी के प्लीज मेरे और डैडी के बीच में बात बोलिए वो सही कह रहे हैं गलती मेरी है सारी गलती मेरी है मेरी गलती है चलता हूं मम्मी ख्याल रखना अपना विवान अब सब कुछ ठीक है तुम गिल्टी फील मत करो प्लीज नहीं सखी मेरी वजह से तुम्हें इतनी डांट सुननी पड़ी आई एम वेरी सॉरी तुम बोलो तो मैं राजेश अंकल से बात करूं नहीं नहीं डैडी का गुस्सा पता है ना तुम्हें और वैसे भी वो 
کیا ویسے بھی کیا کیسے بات ہو رہی ہے کون ہے ویمان اسے کہنا ایئر ٹریفک کنٹرول بات کرنا چاہتا ہاں ویمان ہیلو انکل ویری سوری آپ پلیز میری وجہ سے سکی کو مت ڈانٹیے پلیز سچی ویری سوری ویوان معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے دراصل میں کچھ زیادہ ریئیکٹ کر گیا جو کچھ ہوا نا اس کی وجہ سے میں تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا تھا اٹس اوکے انکل آئی کین انڈرسٹینڈ بٹ سسر تو میرا ہی تھا نا کیا سسر اس کو سسر بولا تم نے کیا نہیں آئی مین سوری وہ مسٹیک کو کیا بولتے ہیں وہ سسر ایسا ہی کچھ ہوتا ہے نا وہ ہندی میں مسٹیک کو سسر ڈیڈی وہ کسور بولنا چاہتا ہوگا ہاں ہاں بھائی وہ سکینہ بھی جو بولا بھائی 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 کسور کسور ارے سسر کہاں کسور کہاں ہاں کیا ہے یہ اس کو بولو نا کہ انگلش میں بات کریں ہارٹ اٹیک دے دے گا کسی کو ہلو بھائی بیمان ہاں ایک کام کرو مجھے میری بیٹی سے بات کرنی ہے تو دس منٹ کے بعد لینڈ کرنا مطلب فون کرنا پتا چل لینڈ کرنا مطلب آ جاؤ گے یہاں اوکے انکل اور انکل ونس اگین بس بس یہ کسور اور سسر کا دھیان رکھنا اوکے ورنہ میرے اندر کا اسر جاگ جائے گا پھر میں تمہارا سر جو ہے نا وہ بے سر کر دوں گا ہاں رکھ رہا ہوں بائے چلو گڈ نائٹ سوری سوری میں زیادہ بول گیا تھینک یو بری طرح تم پر چلانے کے باوجود تم نے منوج دادا کے سامنے میرا ساتھ دیا سوری مجھے بولنا چاہیے ڈیڈی میری بھی تو غلطی تھی نہیں تھینک یو تھینک یو سکی کو سمجھانے کے لیے اسے معافی مانگنے کے لیے معافی تو مجھے تمہاری بھی تو مانگ رہی تھی تم پر خامہ خواہ ڈپلیکیٹ چابی کے لیے میں بڑھ گیا ہوں سوری اٹس اوکے چلائی تو میں بھی تھی تم پہ ایکچولی ہم دونوں ہی ماں کو لے کے ٹینشن میں تھے بٹ سیریسلی تعریف تو ماں کی ہونی چاہیے کہ یو نو اتنی سینسیبل ہے وہ گیس لائن کو مین ناب سے ہی بند کر رکھا تھا مطلب ادروائز کتنا ڈینجرس ہو سکتا تھا میں بھی ماں کو فالو کروں گی اب سے کچن کا کام ختم ہونے کے بعد گیس کی لائن کو ہمیشہ مین ناپ سے بند کر کے رکھوں گی کیا جنریشن میں ہم بچوں سے ہم روز کچھ نیا سیکھتے ہیں اور بڑے ہمیں ہمیشہ کچھ سکھاتے رہتے تھے مطلب بڑے ہمیں ان بڑا ہونے نہیں دیتے اور بچے ہمیں یہ بار بار ریئلائز کرواتے ہیں کہ ہیلو بچوں کو بڑا کرنا ہے بچوں کا کھیل نہیں ہے واہ 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 ایسے جو بیچ میں ہم جو پھنسے نا یہ جنریشن کمال کی مزہ اسی کہہ لیں گے نا یس شری 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 راجیش واگلے جی مہاراج آپ کو وننا کا کوٹی کوٹی ون ودیا منوج بھیا والی ودیا مطلب پتا نہیں میں کسی اور ودیا کو تو جانتا نہیں اور اس میں تو سر نیم بھی نہیں ہے لیکن ودیا کے پاس میرا نمبر کیسے آ سکتا ہے کہیں یہ وہی ودیا ہے کیا کہوں کال کر کے دیکھو نہیں نہیں رکو مجھے نمبر دو میں کال کرتے اس بار میں ہولی نہیں کھیلوں گی کیوں میرا من نہیں ہے 
अरे माँ होली साल में एक बार आती है प्लीज ऐसे मत कहिए ना मेरा मनोज 22 साल के बाद आया किसी को कुछ फर्क पड़ा क्या चने के वड़े तो बनाएंगे ना हर साल बनाती है मनोज के लिए बनाती थी उसे पसंद थी इसलिए इसी उम्मीद में कि वो वापस आ जाएगा और इस बार तो वो उम्मीद भी गई क्योंकि मैं जानती हूँ मनोज भी नहीं मानेगा और तेरे पापा भी नहीं मानेंगे पता है बंधु जब मैंने इनसे कहा कि मैं होली नहीं खेलने वाली हूँ तो उन्होंने क्या कहा क्या तुम्हारा बेटा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है तो तुम भी कर रही हो ब्लैकमेल क्या बना रहे हो करण जी और वो अनासा वो भी बना रहे हो ना ओ हो बनाऊंगी बाबा सुपर दादी इट्स द बेस्ट फेस्टिवल हम्म होली मुझे भी बहुत पसंद है अच्छा अच्छा बंधु ये कपड़े से ना गीले कपड़े से ढक लेना ये तो कड़क कड़क हो जाए हां हां प्लीज अपने फैसले के बारे में एक बार फिर से सोचिएगा यहां कौन सा फैसला हो गया मां कह रही है कि वो इस साल होली नहीं खेलेंगे चलती हूं जब तक काका और दादाजी के बीच में दोस्ती नहीं होती तब तक ऐसे ही चलता रहेगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज